Gente, está começando mais um programa TV Boca e hoje o programa tem a honra de estar fazendo uma cobertura aqui no sítio Terra Brasileiros. Gente, Silvino Melo, tia e Luísa Melo. Eu estou aqui hoje como convidado, ex-aluno. Vi a escola praticamente subir. Eu entrei lá para o Cebolinha, tive uma passagem para o Placidina, depois eu voltei para o Bandeirantes, que depois virou Brasilis. Dona Heloísa, é um momento único na minha vida. A senhora sabe, eu cheguei aqui quase chorando de felicidade, de emoção. Eu não nego o sentimento, eu não tenho vergonha de mostrar, que é um evento que mexe bastante com a gente. E hoje, como é que está esse evento para vocês? Nossa, para mim está muito, muito importante, porque eu estou revendo meus ex-alunos. Já quase chorei com você quando você chorou. Sentimento é a melhor coisa que nós temos, é a sensibilidade, é o amor. Quem não tem o amor não consegue trabalhar com criança. Então, quando te vi, você chorou, olha, segurei. Mas valeu, uma felicidade imensa hoje. Gente, são poucas coisas que fazem a grande diferença na nossa vida. O Silvio no Melo, acho que você vai até celebrar. Meu pai estava lá na escola, era na época que meu pai tinha um fusquinha marrom. Chegou no final de ano, cadê o Papai Noel? Sumiu meu pai. Daqui a pouco eu estou vendo o Papai Noel engraçado, entrando de barba, barba preta de óculos. O Silvino Melo, o senhor aprontou com meu pai, né, Silvino? Não, o seu pai era, era uma, uma daqueles é, pais de alunos que vivem o, o clima da escola, entendem tudo, e extremamente cooperativo tal. Ele é, sempre foi, como vocês todos, a sua família, desde o seu avô, sempre vocês foram assim, muito prestativos, muito humanos tal, e, e sempre foi uma satisfação muito grande estar perto de vocês, viu? Porque o Cebolinha, gente, fez parte da minha vida e o Bandeirantes também. Uma coisa que eu, eu quero falar que está aqui, ó. É, o colégio fazia sempre uma excursão para o Paiol Grande E nesse dia é, foram dois ônibus Um era o ônibus das meninas e o outro eram os ônibus dos meninos Eu baguncei tanto, gente O tio Silvino parou Luizinho, você vai no ônibus da mulherada Opa, Beleza A senhora se lembra que eu fui com a senhora até o Paiol Grande, do seu lado a viagem? Isso era Santinho. Era é, Santinho, né? Tinha que ficar do lado da tia Heloísa, senão ele aprontava. Tinha que ficar sempre comigo. Aí, continuando a história do Papai Noel. Vamos lá. O seu pai pegou e falou pra mim, olha, você deixa o seu Papai Noel, porque o Luizinho anda aprontando. Ele sobe no elevador, de... sobe e desce no elevador. E ele anda fazendo umas artes, e eu preciso pedir, pra ele ganhar o presente, ele tem que atender isso daí. E seu pai aprontou pra você que hoje você não sabe. É. Falou, olha filho, pra você ganhar o presente, você não pode mais apertar o botão do elevador. Foi, e você lembro. ficava todo sério. Eu entendeu? Eu então ele aproveitou pra dar todo o puxão de orelha possível naquele dia no Luizinho. Eu lembro porque, sabe tia Luísa, tio Silvio, meu pai falou assim, quando você vê o Papai Noel, dá um beijo, pede a benção do Papai Noel. E no final, acho que ele já sabia o que eu queria ser o Papai Noel naquele dia tão marcante na minha vida. 40 anos de Brasília, seu Silvino, o que, que significa para você? Olha, significa é, um, uma vida de, de trabalho, de esforço, de realização de um ideal que a Heloísa sempre teve, como educadora, de contribuir com as famílias da região, com os nossos amigos, e a gente poder dar um, é, um pouco da gente para a formação de vocês todos, que vocês são... É, todos é, os cidadãos bem, bem situados na nossa sociedade, amorosos, que, construem, que constroem um clima de amor e prosperidade, partilha e solidariedade com todas as pessoas. Isso é a grande virtude desse clima de amizade e irmandade que a gente sempre teve no colégio, viu? E para a senhora, dona Heloísa? Nossa, para mim é muita emoção, você sabe. Hoje eu estou vendo alunos assim, e uma coisa que eu até vou falar, eu entrei no Facebook faz cinco meses, foi aí, foi a minha sorte, que a rede social me ajudou muito, localizando alunos que estão morando fora. É, o, a sua prima, Adriana. a Adriana, descobri no Facebook, mora em Lisboa, é, o Danilo Jorge mora em, em São Francisco, então é, o Bruno Botelho mora na França, o nome da cidade agora eu não me lembro. A Adriana Jorge também mora fora, então para mim eu, eu, eu posso até ficar feliz pelo Facebook, tem pessoas que condenam, mas me ajudou muito a rede social e localizei muitos ex-alunos. Eu? 
<risos> então hoje é, vai ser um encontro muito lindo. Que, e os alunos também que estavam no feito fizeram uma corrente maravilhosa chamando todos da turma. E não esquecendo, gente, professoras que deixaram saudade, como a Inesélia, como a professora Ruth. Também tem a professora Mara, a Marina também deve estar rodando por aí também, né, Nelô? A Marina está chegando. A Mara está aqui comigo até hoje. A dona Terezinha também está aqui comigo até hoje. O Celsão de Geografia está aqui. Olha, eu sempre encontro o tio Flor. O tio Flor era o meu cunhado. Que toda é, excursão não tinha gente para acompanhar os meninos, a gente falava assim, ô oh, Rock, pelo amor de Deus, vai me ajudar a tomar conta dos meninos. Então é ele, é meu cunhado, o Rock. Que eu tenho só que agradecer que ele me ajudou também muito na escola. E o Dito também faz a parte até hoje, né, seu Silvano? O, o, né? o Dito faz parte do ativo fixo, não tem jeito, né? <risos> Gente, eu queria agradecer a vocês, nosso programa TV Boca. O, meu, eu preciso. Eles vão voltar mais no programa, com certeza. Eles vão estar marcando uma entrevista lá no Colégio Brasileiro para mostrar para o pessoal de casa o que é o colégio hoje, gente. O colégio é daqui. Queria agradecer a vocês no nosso programa TV Boca. Muito obrigado. E. Alguma coisa? Não, só, só alegria hoje. A gente Vocês estão vendo as imagens do, desse grande evento aqui do Terra Brasilis. Minha professora Mara, que deu aula para mim de Geografia, História Educação Moral. Professora, deixei você louca, né? Oh, muito louca, mas eu te controlava. Controlava ou não controlava? Controlava, controlava. Olha, gente, são poucas... Eu vou abrir o jogo pessoal aí de casa. Uma vez chegou, Lu, é, Luizinho... Faz um, um trabalho sobre vulcão, argila. Aí estava eu, Eduardo Rego, o Robert Carregari, o Robert Engel. Isso mesmo, todos o, do grupo. Do, do, do grupo. O Baguim. O Baguinho. O Eduardo Baguinho. Rego. Verdade. Chegou na hora para mostrar o vulcão explodido, o vulcão pegou fogo. Professora, hoje o ensino mudou alguma coisa? O, hoje e o lá para trás? Mudou, hoje mudou muito com a tecnologia, celular à mão, internet, acabaram os trabalhinhos de argila, acabaram é, trabalhos que, externos, a gente não pode mais pedir por causa da vida agitada dos pais, o perigo na cidade, então hoje é muito interno, muito ligado à internet, é bem diferente hoje o ensino. Vai, Cebolinha, Bandeirantes e Brasílis, o que mudou? Olha, o Bandeirantes hoje é uma outra realidade, é uma escola enorme, com muitos alunos, alunos de outra geração, totalmente ligados ao mundo exterior e tal, mas assim, ainda aquela família, aquele carinho, nós fazemos questão de preservá-lo no nosso colégio. E o Cebolinha, tudo foram passos, Cebolinha que depois virou Bandeirantes, o Bandeirantes que virou Brasílis, e o Brasílis hoje? Brasilis hoje é tudo de bom, né? Voltado para os grandes vestibulares, antenado com o Enem, antenado com as universidades públicas, antenado com a criança de hoje em dia, que é muito mais moderna, muito mais exigente. Nós estamos ligados em tudo que está na mídia, vamos dizer assim. Eu queria que você deixasse um recado pessoal lá de casa. Gente, vai ao nosso colégio, conhece, ele é lindo, muito bem estruturado, por isso hoje ele faz 40 anos. Eu queria agradecer a senhora, o nosso programa TV Boca, muito obrigado por estar aqui com vocês, por poder compartilhar esse momento único na minha vida, que você fez parte da minha infância. Né? Você é da minha vida, com certeza. Tá bom? Muito obrigado e eu que agradeço todo esse carinho que você tem por nós, Luizinho. Eu que, agra eu que agradeço. E roda as imagens aí. Ah, é